Hello. Oh, anyway. How, how are you? I'm fine. And you? Very well as well. Thank you for asking. And uh, I'm sorry, no pude subir las, uh, las imágenes, pero mañana sí las voy a subir. Oye, de las ah, basta, ya. Ok. Sí, sí, de eso le iba a preguntar porque de hecho dije, quizás no me he metido yo en el grupo de WhatsApp correcto porque no me ha llegado nadie. No, pero es que ahora sí estoy bien ocupado en mi trabajo, entonces, sí, pero mañana sí lo voy a hacer. Sí, porque ayer estaba, estuvieron mandando unos mensajes, pero a otro grupo, así en general. Ah, ok. Y yo, sí, y ahí lo estoy buscando y dije, no lo veo al teacher. Y eso le iba a preguntar, ¿será que no estoy agregada yo en el grupo? <risa> No, pero ahí estamos. Entonces, sí, mañana estaría subiendo esto y vamos a continuar con la clase ahora. Vamos a esperar unos okay. minutos a ver qué tal. Ok, thank you. Okay, hello everybody, good evening. How are you today? Good evening, teacher. Good evening. Welcome to the English class for this Wednesday. And uh, uh, the first question is always, uh, have you been working in the, in the platform? Como vamos con la plataforma? Yes, I, uh, I do. Okay. Todo la bien. aplicación como que no funciona. No le está funcionando. La aplicación, pero la plataforma sí, o sea que entro por el navegador porque yo tenía descargada la aplicación y no está funcionando. Ya me contacté con soporte técnico y dicen que efectivamente tienen inconveniente. Okay. No sé si alguien más tiene ese problema. Si sí, eso les iba a preguntar, si hay alguien más que tenga esa situación. No, todo bien. O no sé si no utilizan la, la aplicación. Posiblemente. Bueno, si tienen algún inconveniente. Yo también, yo también tengo problemas con la aplicación. O sea, ayer escribí que no podía trabajar en la plataforma. Entonces, ahí eh, trabajé, pero me tocó este a través del navegador, porque la plataforma si no, no me sacó y luego no me deja entrar. Okay. Igual así me pasó, ¿no? Ah, perfecto. Entonces sí vamos a reportar que todos tienen problemas. Es un problema general. Para... Yo sí puedo entrar, solo que eh, ahí con el segundo cheque es que me salieron ahí unas malas oraciones malas. No entiendo por qué. 
pero lo hizo en la plataforma. En la plataforma. En la aplicación o en un sitio web. No, en la plataforma. Ah, ok. Entonces, Ayer vamos... lo trabajé. Bueno, vamos a revisar entonces después los ejercicios. Sí, eh, sí, si sí, la aplicación, que no es lo mismo que el sitio web, le da problemas, me siguen avisando. Uh -huh. Yo lo voy a reportar a ver si ¿Ah? hay alguna situación. Ay, ya me acomodé aquí. Ok. okay. So we're going to uh, continue with the class. Uh, yesterday, do, do you remember what we were checking yesterday? The verb, um, the past verb to be, and the frequency. Use, frequency. The use of how. How, right. Yes, actually, uh, we haven't finished the um, usage of how. So right now, I'm going to, um, we are going to finish that topic that I just, uh, one more rule that we can check, and then we are going to continue with the next topic, okay? Okay. Very well. Remember that if you have questions, just let me know, and it will be a pleasure. Okay. Eh, pueden ver, pueden leer bien ahí. Oh, algo pequeño en la letra. Yes. Vamos a ver. Ah, sí. Yes, yes. That is better. Yes. Okay. Very well. Okay, so um, there is another rule for how. Um, let's see, um, Corey, could you please help me reading? Me? Yes, please. Corey? Okay. How many people, how many people do you know who can speak English? How plus many or much is asking you about a quanti quantity of a noun. You go on with, I know stones. I know around five, I know a few. Notice how with the plural pronoun, you use the word many, which is plural, and you answer are plural, are also plural. Some, five, a few. Very well, thank you. So uh, yes, this is the other usage. I know that you know this one, so it's how much or how many. Uh, and you are asking about a quantity of a noun. So just remember that with plural, we're going to use many. And uh, with non-count, we are going to use much. Do you remember that, uh, count and non-count nouns? Um, go for it, teacher. <laughs> okay, so remember that with nouns, uh, there are some nouns that can be countable and some other nouns cannot be countable, meaning that I can use a number with them. So for example, with people, that is a count noun, meaning that you can say five people, six people. So when you can count the noun, you are going to use many. How many people? And then you can answer five, six, sixteen, five. all right? If, for okay. example, we have a non-count noun that is like water, for example. How much, that is much water do you drink a day? You can say a lot, not much, but there is not, in that case, it's not possible to use a number. It's not possible at all. How much water? Yeah, water. For example, let's do a little exercise, okay? I will say you, um, okay. I will, well, let's finish the other, maybe we're going to finish the other slide and then we're going to do the exercise. It's going to be very, very short. So this is uh, going to be for Carlos. Could you please help me reading? Okay, teacher, good evening. Good evening. Um, how much did you exercise? How much did you, plus bird, apps you have to the quant the quantity the quantity of a bird. Okay. I I exercise a lot. I I I rarely exercise. Right. Rarely. No, I don't know. <laughs> I, I exercise three times a week. Very good. How much do you drink? Bien, please continue, yeah. 
Excuse me, excuse me, excuse me, teacher. Yeah, please continue. Continue, continue. Yeah. No. Yes, please. How much, how much do you drink? I never drink. I drink about two glass of alcohol of, of a day. Okay. I drink a lot. As you can see, how questions are very useful, useful practices by answering the following, the following question. Um, number one. Okay. How call do you practice? Yeah, we're going to stop there because we're going to use that for the practice. But as you can see here, this is the other part, how much. And this is going to be for a quantity of a verb or a count, a noun count, as I was telling you. So much is with nouns or verbs that you can count. And uh, the other one that is many is going to be for the ones that can be count. Let's do a little exercise before, before we move to the sentences, the questions. Um, I'm going to tell you a noun. And you are going to tell me if we're going to use much or many, okay? Remember that much is for non-countable and many is for countable. So for example, if I say cars. 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 Countable. How many cars? Many. That is many. Because oh, you many. can say okay. yeah, you can say three cars, six cars. Ah, oh, three cars, three cars. Oh, sorry. Many, yeah. yes. Okay. Yes. Uh, if it's I countable. say if I say traffic. Much. Um, not count. That is much. How much Very traffic? Good. How Very much traffic? Good. If we say traffic. if I say window. Only many. 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 Very good. If I say uh, rice. Much. Uh, much. That is much. Very good. If I say, um, if I say, let's see, um, glasses. Many. Glasses, many. Many, very good, many. If I say, um, let me check, uh, money. Many. Many. Much. Ah, oh, interesting. Is many or is much? <laughs> much. Many is not countable. I can't say one me, many, one mon, money, <laughs> that is or correct. two money. <laughs> that is correct. Uh, what Cody says is exactly. I mean, the word money is not countable. You can say six monies. It's not possible. Dollars yes, money. are countable, but okay. not uh, money. So is that clear? How is uh, many and much? How much are many? Yes, it's true. Yes, sir. yes sir. Very well. So let's do the uh, sentences that are there. For example, how could you practice using them? What would be an answer for that one? That one. How could you practice using the rules that we just learned? Mm. When we going to the store, to shop, Very for good. example, oh. when I can know, uh, when I want to know the price of of um, any pro product, product, no se conoce. Product, that is that is fine. No se okay. Okay. And that's it. Okay, perfect, thank you. Okay, how confident are you about using them correctly? Do you know what is confident? <laughs> Confianza, okay, confiado. Yeah, very Seguros. good. Seguros. <laughs> so the question is, how confident are you about using them correctly? More or less. I'm not, uh. <laughs> <laughs> More or less. <laughs> More or less. Okay. Yeah, I know it might be difficult, but remember that 
the best yes. that you can do is to practice. If you practice, everything will be fine. Okay. So okay. number number three. How soon will you practice? How soon? Soon? What you know what soon? soon? Okay. Como pronto. Yeah, that is it. Good. No. ¿Qué tan pronto lo vamos a practicar? Yeah, that's the question. Mm. I hope today. Okay, very well. <laughs> that is the correct answer, actually. As soon as possible, right? <laughs> Yes. Okay, number four. How many ways to ask questions with how did this teach you? I think it were five. Okay. Or four, four. Yeah, there were like five or four, yeah. The last one, it, the last one, how much does it cost? Uh, yeah. Five. Yeah, there were five, good. Oh, five. And uh, the next question is, how much do you practice every day? Let's say in English, in general. How much do you practice every day? Mm, not much. Okay. Just... <laughs> yeah, sometimes it's difficult, right? I listen. Right? Yeah. yeah. Yes. But we can, we can practice music. a little bit. So, also there in the chat, you can chat and we can practice there. We can write in English and ask things, whatever you want, it's possible also to practice there. Okay, my friend. Do you have any questions about this uh, grammar? Mm, no. Okay, very well. So, um, we're going to go to the, um, to the platform right now. Let me just check. Okay, here we go. Okay, so we are going to continue checking some exercises here. Um, let's see, uh, Brenda Sandoval, could you please help me reading the adjective? Okay, in this lecture, participants will listen and for a conversion about finding notice question with how and share answer. Okay, so in this lesson, participants will listen and follow a conversation about fitness and notice questions with how and short answers. So this is like the fitness part that we were checking before and also the um, how questions. And this is a little video with a conversation. Um, I guess that you know what is shape, right? When you say you are in great shape, do you know what is that? Buena forma. Yeah, that is good. Thank you. Okay, so let's move on. And uh, let's see. Um, Francisco, could you please help me with this adjective? Okay, teacher. Uh, in this section, participants will watch and study questions with how and short answers. Very well. So this, uh, the next exercise is um, a little video about how. This is very, um, it's not uh, that big, this grammar, but that's why I brought you other grammar that is like more complete. And here we have the knowledge check. Um, let's see, uh, Brenda Cruz, could you please help me reading these instructions? Okay. Knowledge check instructions complete the following questions. Guide yourself with the answers. Choose from how often, how well, how good, how long. Thank you. So in this one, we are going to complete the questions uh, with uh, answers. You you are going to decide what is going to be the right one. And uh, well, in this uh, kind of exercises, uh, I will say this in Spanish. A veces con estos ejercicios hay que tener un poco de cuidado. Cuando ustedes tienen que digitar, si dejan un espacio de más, ponen un punto de más uh, o un símbolo que no es uh, 
aceptado, digamos, por el, el, lo que están poniendo, entonces, aunque esté gramaticalmente bien, se los va a dar incorrecto. Entonces, hay que tener cuidado de cómo lo vamos a poner. Si, como les digo, un espacio está de más, entonces se lo va a tirar mal. Entonces, sí, hay que borrar. Tengo un problema. ¿Ah? Tengo un problema con la última, porque ya no sé cómo ponerle okay. <ríe> todo lo que yo pienso. Le he puesto, pero no, no me da. Yo le pongo, how well do you type? Porque pienso que esa es la correcta, pero no me da. En la, o sea, me sale mala. No sé. Sí. Uh, va, ah, veamos. es can you. Can you, ajá. Mm, ok. <ríe> ya dio la respuesta. Perfecto. Sí, a veces pasa Entonces estaba esto, en que... el verbo. Ajá. Entonces, sí, ajá, es porque este lleva un auxiliar que es el model, que es quien. Uh -huh. Y sí, tiene razón, uh -huh. porque sí le, le pega, how well do you type? Sí, do you type? podría ser esa la respuesta. Sin embargo, a veces son detalles como estos, ¿verdad? Que son los que uh -huh. nos, van a, nos van a hacer. Ok, very well. Ok, thank you. Ok, any other question about this exercise? I Ok. Entonces, por aquí es donde vamos ahorita en la plataforma, pero igual pueden adelantar si ustedes así lo desean. Ok, now let me then check and continue with the next topic. This topic that we are going to check is a very important topic. Ok, I'm going to present right now. Ok. So what we are going to check is simple past tense. Okay, so do you remember that we were checking before, uh, on the first day of class, we were checking um, simple present tense, right? So the question is, when do we use the simple past tense? Okay, and there are uh, different situations where we can do that. For example, we can use it for a series of completed actions in the past. In the example that it says, I visited my grandmother, stayed for one or two hours, chatted with her and went to my phone, home, I'm sorry. My brother woke up, washed my face, got dressed and uh, left home. So different activities together, all of those in past, okay? Any question with the first examples? Preguntas con la primera parte? Ese es cuando solo conjugamos el verbo. Este es el presente, el pasado simple, uh -huh. perdón. El pasado simple, solo cuando conjugamos el verbo en pasado. Eh, eh, lo que estamos viendo en, es que... Esto, afirmativo. Ya vamos a ver la gramática, todavía no hemos llegado a eso. Esto okay. es cuando se utiliza. Entonces, en el primero, lo que dice es que cuando hay una serie de acciones que se han completado en el pasado, se utiliza el pasado simple, ok? Ok. The other one, we, uh, we can use it for completed actions in the past. So, cuando la acción ya se terminó, entonces usamos el pasado simple. Eso es importante porque más adelante vamos a ver otro tiempo que puede tender a confundirse con este. Entonces recordemos esto, que el pasado simple es cuando la acción se terminó. For example, he went to Paris two days ago. Él fue a París. Él ya fue. Se acabó la acción. O sea, que él ya regresó. Ya está aquí. Mm -hmm. okay. The other one says, we saw him last Sunday. Bien, es una acción pasada. It's a past action. And the other one says, I heard a terrible explosion last night. También, ¿verdad? Last night nos dice que, que no, ¿verdad? Que ya se acabó. Y eso de hecho es lo que sigue. Uh, Dennis says, bueno, ¿tienen preguntas con la siguiente, con la que acabamos de ver? The green one. No. Si hay preguntas, shoot me, ok? Con confianza. So, the other one it says, we can use it for a single period with time expression. And uh, hmm. it says, he had a girlfriend for three years. My Pero father... Uh, sí, ahí uh, lo que dice es que podemos usarlo para un uh, periodo de tiempo 
con una time expression, quizás eso es lo más importante, usar una time expression. Por ejemplo, en la primera, we had a girlfriend, or no, he had a girlfriend for three years. Okay? Y ahí está, the time expression is three years. Three years. The other one says, my father talked on the phone for five minutes. Five minutes is the time expression. And the other one says, she chose to stay with her mother all day. Okay. That is the one. Okay. Questions about that one? No, teacher. Very good. So, the other one, the last one, it says, we can use it for the habit in the past if it used uh, adverse of frequency. Entonces, acá de donde unimos los adverbios de frecuencia que usábamos en el presente simple, también los podemos utilizar en el pasado simple. For example, I always did my homework on time when I was a student. So, you can see that we can use that one in the past. The other one says, my father often read me, or read me, ahí se pronuncia red, como el color, My father often read me tales before I went to bed. Perdón, ¿por qué se pronuncia read en lugar de read? Porque es pasado. Se conjugado. Ok. Entonces, ya vamos a ver un par de verbos. Tengo un listado por ahí más adelante para irnos empapando. Eh, y sí, hay algunos que, bueno, ya vamos a ver. Yo creo se que escriben ya igual, ¿verdad? Hay unos que se escriben igual y se Pero pronuncian no igual. Bien. Son bien pocos los que se escriben igual y se pronuncian diferente. Um, pero bueno, vamos a entrar en detalles más adelante en cuanto a los verbos. Entonces, por ahorita es como que cuando lo vamos a utilizar. So, my father often read me tales before I went to bed. Do you remember what is tales, right? Cuento. Yeah, that's good. And then the last one says, when I was a young, de hecho ahí hay un error, no tiene que llevar a. When I was young, I walked 10 miles to workplace every day. That is it. Okay, so um, by now, do you have any questions about the usage? Or any questions about grammar, words? For example, workplace. Do you know what is a workplace? <laughs> Thank you. Okay. So, um, questions about the use? Sure. Yes, sir. I have a question, teacher. Go ahead. Um, use as a verb al a d. I'm sorry. Could you please? Albert. The verb. At the verb. The verb al a d. Using todo, a todos los verbos, le voy a, no, no siempre, le voy a dar AD. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay verbos regulares ah, okay. e irregulares. Entonces, eso es lo que vamos a, a ir desmarañando. Ok. Very well. Thanks. You're welcome. Any other question before we move on? Ok, so let's go to the grammar. Let me check if we can see that one in a better way. Okay, so for the affirmative, as you can see here, in the present, you say, for example, you live in Spain. We are going to change the verb to past, to simple past, uh, to transform that into simple past tense. In this case, is you lived in Spain. Okay, for the negative, we are going to change the auxiliar. Can you see? We change the auxiliar to past, and we don't change the verb. El verbo se queda igual, no cambia. Solo cambia el auxiliar. Okay? Okay. Okay. Y, and... Auxiliary. Pero es solo en pasado, ¿verdad, Tiche? Sí, se va a pasar a, a pasado. O sea, el don se cambia a did. Ah, ok. Ok. Y en las preguntas, en the interrogative questions, we are going to change also the 
auxiliar. Solo vamos a cambiar el auxiliar. Y también el verbo no cambia, se queda en presente. Entonces el auxiliar es el que nos ayuda a identificar en qué tiempo está la pregunta o la negación. So, do you live in Spain? Did you live in Spain? That is it. Okay. And esta parte es importante. Las terceras personas. Third persons. ¿Se acuerdan que antes al presente, a la tercera persona, le agregamos es? O, o la S, que era una de las cosas que cuestan bastante aprenderse y utilizarlo. Aquí es un poco más fácil, porque el verbo siempre va a tener la misma forma. O sea que aquí no hay una regla para las terceras personas. Aquí si es en pasado, el verbo va en pasado en la forma afirmativa, no importa las personas. Sin importar si es tercera persona, primera persona, si es he, she, it. Lo vamos a poner simplemente en pasado, ¿ok? Ok. Lo mismo pasa para la forma negativa y las preguntas. So here, aquí tenemos doesn't. Pero aquí no va a cambiar. Es igual que arriba, igual que you, did. Y el verbo igual se queda en presente. Igual acá, ¿verdad? En las preguntas no hay una regla para las terceras personas. Does he live in Spain? That is present. Did he live in Spain? That is past. Ok. Very good. Do you have any question about the grammar? Tienen preguntas con la gramática. Esta sí ya es como la estructura, ¿verdad? la fórmula mágica. Questions about this? No questions. Claro como la horchata. Ok, ya vamos a ver. En Con ese parte. verbo no tenemos questions. <laughs> ok. All right, all right. We are going to, we are going to continue. Uh, ¿Alcanzan a ver allí o lo hago siempre más grande? Más grande, teacher. Ok, very well. So these are like simple past tense. Estas son las reglas para los regular verbs. ¿Ok? En general, en general, los verbos regulares terminan en D. Pero no solo se le agrega la D, que era lo que me, me preguntaba el compañero. ¿verdad? Entonces, a veces, dependiendo de la estructura del verbo, así le vamos a agregar o a quitar. ¿Ok? So, the first one, it says, if the verb is ending in E, add D. Como el que ya vimos, ¿verdad? Leave, leave. Steer, steered. ¿Ok? Solo la D. Si termina en E, el verbo. Questions about this? No questions. No questions. Very good. Now, now. The next one says, if the verb is ending in a vowel plus Y, we are going to add ED. And we have some examples. Stay, stay. Play, play. Entonces, si el verbo lleva una vocal y termina en Y, o sea, al finalizar lleva vocal y una Y, le vamos a agregar ED. Questions about that? No questions. <coughs> no questions. Now, the other one says, if the verb is ending in a consonant and a Y, we are going to change the Y to I and then add ED. And we have some other examples. Try is going to be tried. Carry is going to be carrier. Entonces, si el verbo sí termina en Y, pero antes de eso lleva una consonante, cambiamos, borramos la Y, le ponemos I y le agregamos ED. Alright? Any questions about that? Any questions. Very good. Y la última, 
If the verb is mm. one syllable, no creo que falta una más, déjenme ver. Sí, había otra. Ok. Mm. So, if the verb finishes, uh, well, it's one syllable only, uh, and it's single vowel and ending in single consonant, we're going to double the final consonant and add ed. For example, not, not, rip, rip. So, si el verbo es de una sílaba eh, y termina en una consonante, vamos a duplicar la consonante y le vamos a agregar ed. ¿Ok? Questions about this? Okay, and the last one, okay. two syllables, <clears throat> stress and second syllable, and ending in single consonant, we are going to double the final consonant and add ed. So, for example, commit, committed, prefer, preferred. Okay, entonces, ¿qué dice acá? Que cuando el verbo es de dos sílabas y la fuerza de la pronunciación está en la segunda sílaba, y también termina en una consonante, vamos a duplicar esa consonante. Y, por supuesto, agregar ED. ¿Ok? Eh, siento yo que no es tan complicado. La verdad es que la mayoría, por lógica, le vamos a agregar e o ED, perdón, o ED. Pero igual es de practicar, ¿verdad? De estar consciente de estas reglas a la, a la hora de escribir. Más que todo de escribir. Do you have any question with this? No, teacher. Lo okay. que debemos hacer es, como si no usamos bastante verbo, es lo que pasa, que tenemos que sabernos más o menos los verbos para saber cuándo le vamos a aplicar la regla. Definitivamente yo pienso que es una de las cosas más importantes. Vamos a tratar de practicar bastante esto para que se nos vaya quedando. Uh, pero sí, el vocabulario, y de hecho, pues, lo que sigue es vocabulario, vamos a ver un listado de verbos. El vocabulario es importante, aprenderlo, conocerlo, para saber qué vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar. Ok. okay. Very well. Uh, por, uh, en otra clase a veces me preguntaban, por ejemplo, qué significa steer. Do you know what does steer mean? No. No. I don't know. What does it mean? Okay, stare is when you are looking and paying attention to something. Es como cuando se queda viendo Poco. fijamente algo. Okay. En español eso, creo que no hay una palabra para eso. Uh, pero sí es como... Como fijarse. Como, ajá, está, se queda viendo algo fijamente y hasta se ve que se lo olvidó todo lo demás. Algo así uh -huh. es Okay. Ok. Porque okay. estamos idos de uh, este mundo. Something like that. <laughs> that is an expression in Spanish, yeah. And the other, uh, the other that somebody uh, sometimes they ask me is about uh, not. Do you know what is not? No. no. Okay. Not is to do this. Uh, asentar. That is it. Okay. Cuando usted le dice, cuando, cuando estamos hablando de not, es cuando con la cabeza usted dice que sí, ¿verdad? Yes. Y para decir que no. Eh, es that is wave. ¿Cómo se escribe? Wave is going to be W A V E. Wave. 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 When you say I wave, ¿Cómo? I wave. Ok. Very well. Los demás creo que están en el listado que sigue y si no, pues también me pueden preguntar. Um... So let's check. Rip, yes, rip. I'm sorry? Rip. A uh, rip. rip. Yeah, rip mm -hmm. is like um, when you have a paper and you rip the paper. Oh, okay. Something like that. Como, como cortar, pero de manera rústica. <laughs> uh, yeah, it's like rip. I'm going to rip this paper, you say. Okay. So. Very well. Let's go to the next. We have 
a list of verbs. Okay, so what we are going to do for first of all is to repeat. Okay, so we can get familiar. I will say, and then you repeat. Are you ready? Yes. Yes. Okay, yes. Then, then we're going to check the meaning, and you are going to give me an example. So we're going to practice. So let's repeat. Join. 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 Jump. 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 Mark. 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 Match. 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 Name. 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 Need. 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 Open. 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 Open it. Open it. Open it. Open it. Order. 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 Organized. 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 Pack. 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 Paint. Painted. 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 Program. 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 Protect. 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 Review. 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 Shop. 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 Shut Slow. 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 Turn. 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 Underline. Underline. Underline it. Underline it. One. 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 Ok, very well. Si se fijan, la pronunciación es diferente. A veces es solo la de, a veces se dice como ed, como wanted, uh, y a veces es como te, como cuando como decimos te. work, worked. Ok, works. Eso pues con la práctica. Eh, no vamos a entrar mucho en fonética porque eso es un poco complicado. Tendríamos que ver separación de sílabas y muchas otras cosas que nos va a tomar mucho tiempo. Eh, sin embargo, con la práctica vamos a ir conociendo cómo es la pronunciación de uno o del otro. Ok. So now we are going to check the meaning and the usage of that one. The first one is join. Do you know what does mean join? Join. Disfrutar. No, ese es enjoy. Ah, <laughs> no sé, teacher, I'm sorry. Enjoy, <laughs> o sea, no pertenecer, Join. sino unirse. Unir. Oh. Okay. Yeah. Por ejemplo, usted me puede decir, eh, voy a decir el primer ejemplo yo y luego ustedes me van diciendo ejemplos, ¿ok? En pasado podemos decir, I joined uh, the class late. You can say that, ¿ok? Join. Okay, the other one is jump. What is jump? Saltar. 
despertar. ¿Alguien que me dé un ejemplo con el pasado de Jump? Una oración. I jumped in the park. I jumped. Very good. I jumped in the park. Nice. The other one is knock. What is knock? Knock. Como tocar. Tocar de así como la puerta. Tocar la puerta. Golpe. Knock, knock, so, knocking. Uh, an example with the past. I knocked your door yesterday. Very well. <laughs> that is a good one. I knocked your door yesterday. Nice. Love is very easy. You know what is love? Love. Hey, yes, we are in the month of love, right? <laughs> so, love, yes. Uh, please tell me the um, an example with love. I love, I love him. him. Okay. <laughs> But not anymore, right? <laughs> Good. <Bye. laughs> yes. <laughs> so the other one says manage. Do you know what is manage? Manage. Como... No. Okay. Administrar. Administrar. Mm. Manejar algo. Very good. An example with manage. Anybody? I manage it. He's. Uh... ¿Cómo te dice finanzas? <laughs> My financials. Financial. Financials. Uh, okay, good. I manage his financial. Nice. I don't know. <laughs> that's good, that's good. <laughs> the other one is Mark. What is Mark? Mark. Mark. Eh, marcar. marcar. Uh, okay, an example with the past. Pero puede ser como marcar un número telefónico. No, no, eso sería otro tiene marcar. Sí, uh -huh. eh, sería marcar. Entonces es marcar sí, como papel. Se puede marcar algo en un papel, sí, con un lápiz o algo por el estilo. También se puede marcar eh, en tiempo, una marca de, de correr, algo. Eso también se puede utilizar como marca. Pero lo más común que se sería marcar algo, ¿verdad? Marcar, no sé, un animal, un papel, una marca en algo. Mark. For example, you can say, I, I marked. Mark. Ajá. I marked. The, the location in the map. Okay, that is good. Yeah, I marked the location in the map. The other one is match. You know what's match, right? Match. <laughs> no sé, teacher, como en Tinder, pero lo he visto. Oh, okay. <laughs> match is like when pero you no have... tengo cuenta ahí. Ah, okay, good. Uh, in match, yes. it's like when you have something that you match with the other one, right? You put Conectar. together the, uh, something like that to connect. Como yeah. química. No necesariamente. Por ejemplo, en los exámenes le pueden poner match the correct answer. Y es cuando tiene, digamos, los paréntesis con ah, las letras. Ah, selección. Uh, so ¿Cómo selección? That is match. Oh. Uh -huh. Como que están revueltos y los vamos a unir. ¿verdad? Como emparejar. Ah. Something like that. Good. That would be uh -huh. better. Okay, what would be an example with match? I match. I don't know. I match the, the answer correctly in the exam. Nice, that's good. The other one is name as a verb. What is name? Name. Nombrar. Very good. What would be an example for that one? I name, name it my yeah. daughter, Rosie. Okay, that is a good example. The other one is uh, open. What will be open? That's fast. Open. That's fast. Abrir. Good, an example with that one? I'm open my gift. Good. Yeah, on Christmas. Very nice. That is a good one. Nice, okay. thank you. The other one is order. Um, you know what order. is that one, right? Ordenar. Order. No, ordenar. Ordenar, como cuando está en un restaurante. Order. Pero, um, uh -huh. Okay, so what would be um, an example for that one? I'm, I'm, I'm ordered the dinner yesterday. Okay. Ordered. I ordered the dinner yesterday. Good. The other one is that Organize. What is organize? Organize. Organizar. Good. And an example? Anybody? 
I organize. Eh, ¿Cómo es que se pronuncia en el pasado? Organa, organize. Organize. My room yesterday. Okay, good. I organized my room yesterday. O oh, my, my plans or oh, my... My agenda, papers. ¿Cómo se dice? Okay, my ¿Cómo paper. Se uh -huh. The what? Uh -huh. Okay, the okay. other one is pack. What is pack? Empacar. Pack, empacar. Good. No. An example with that? I packed my book this morning. Good. I packed my book packed. this morning. The other one is paint. Um, what is paint? Paint. 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 I paint a house. I painted a house. Very good. Nice. The other one is pass. What is pass? Pass. Mm, pasar. Pasar. Pasar, no. pero. I pass the test. Okay. Pass. That is it. I pass the test. He passed away. Ah, that is different. A veces. Esa es una expresión. Esa es una expresión que significa. Que se murió. Ah. Entonces ya el verbo. <laughs> ya el verbo es diferente. Ah, más adelante, ah, más adelante sí. cuando ya vayan allá por el nivel avanzado, de hecho, de lo último que van a ver en inglés, es algo que se llaman phrasal verbs. Los phrasal mm. verbs son eso, son verbos con preposiciones, pero significan diferentes cosas. Ya no es el mismo verbo. Por ejemplo, como cuando decimos get in, get on, get, in. get out, wake up, wake up. No. Ah, so, esos son phrasal verbs. Y a veces es el mismo verbo con muchas preposiciones, pero todos significan algo totalmente diferente. Ok, teacher, thank you. Nice. The other one uh, is perform. What would perform. be perform? Como presentación. No yeah, sé. something like that. So what would be an Presentar. example? Presentar. Uh -huh. Desempeñar. Very good. Nice. Um, an example. Pero of... es como un cargo. O sea, I perform the... Ah, no sé, el cargo de secretario, por ejemplo, puedo decir. Se no. puede decir así, sin embargo, es más que todo para skills, abilities, o uh, ah. cosas que te han hecho. Por ejemplo, si usted tuvo un buen desempeño en su trabajo en ciertas áreas y presenta gráficos, eso puede decir como un perform. The performance was this. Like that. Performance. Yo he visto performance. Pero así como, como sustantivo, ¿verdad? No como verbo. Entonces es como desempeñarse. Sí, puede ser como el desempeño, desempeñar. Ok, teacher. ¿Un ejemplo con eso? I performed it perform very well. Ok, good. Both examples were nice. The other one is pursued. What is pursued? Pursued, persuadir. Very good. An example with that one, please. I'm pursuing my boss in my job. Very good. I pursued my uh, boss in my job. Nice. The other one is this program. What is program? Programar. Programar. Very good. So, programar, Alex, pero es como, como se programa una reunión, por ejemplo. Quizá se vamos puede a poner eh, en se algo puede. técnico. Se puede puede digamos, ser también como... técnico, puede ser así como programar algo, ¿verdad? algo que pone usted en un calendario, puede ser un programa. Uh -huh. O también puede ser programa de, de un ingeniero que está haciendo un programa y está programando. Okay. Good. So, programa. an example with that. He programmed my computer. Okay. Pro Program. Program. Uh, very good. So the next one is protect. What is protect? Uh, proteger. Okay. I protect my family. Yeah, I protected my family. Very good. Nice. The other one is review. What is review? Review. Como revisar. Enseñar. Very good. ¿Cómo? Revisar. Revisar. Good. So, what I review. Be... Uh -huh. I review um, your homework. Okay. 
I review and, it. Your homework. Ah, your homework. Yeah. Nice, nice. Oh, my homework. Yeah, it could be any of those. That's good. <laughs> okay. okay. The other one is shop. That is very easy. So, for example, yes. we shop. I shop. 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 I shop. 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 Como con T. Como con O O D. Shop. Shop. I shop many, many dresses. Okay. Very good. That is yes, it. it is. And the other one is slow. What is slow? It's slow. Despacio. Ay, no sé. Como lento. Lento. Como hacer algo lento. Pero es un verbo. Se puede Yo usar lento, como verbo. Tú lento. Eh, sí, sería un poco raro traducirlo, pero sí. se puede utilizar. Slow, slow. Parece como, me parecía como un, como adjetivo. No. Se puede como adjetivo. Sí. Sin embargo, por ejemplo, you cuando speak usted... slow. Ajá. Pero si decimos, por ejemplo, I slow down, eso es como reducir la velocidad. Entonces, ah. sí se puede. Ok. Reducir. Ok. Pero so, slow down, eso slow es también down. como una expresión. Sí, es un phrasal verb. Mm -hmm. Good. Okay. So, what will be an example with slow? Slow. You can I say that, actually. I slow down. That is, that is a valid one. <laughs> Pero si yo quiero decir que platiqué despacio para que me entendiera, ¿cómo puedo decir? Ah, pues, Le tengo que sí. usar el verbo, es platicar, me imagino, ya no puedo usar I slow in my, ¿qué? Mi plática o algo así, no sé cómo usarlo como verbo. You can say, for example, I slow in my speech. Ah, mi, mi speech es como un discurso. Algo así. Cuando usted está hablando oh. y baja la velocidad, usted puede decir I slow in my speech. Teacher, y se puede decir, I turkey, what, es el, la tortuga camina despacio. The turtle, sí. Pero si ya sería, ya no sería verbo, ¿verdad? Porque ya oh. el verbo sería walk. Ahí ya sería, oh. como dice la compañera, un adjetivo. Ah, oh, bueno. Bueno, un adverbio. Ok. Ok. So, uh, let's go to the next. That is turn. What is turn? Turn. Ay. Solo lo he visto cuando decimos turn on o turn off. Yeah. Pero no sé Girarte si es... o volver algo, voltear algo. Ah, turn. Girar. Uh -huh. I'm turned in the street to come back home. Okay, good example. I turn on the street okay. to come back home. Nice. And the other one it says underline. What is underline? Subrayar. Okay. Uh, subrayar. Uh, yes, that is, is exactly. So, what will be um, an um, example with that? Podría ser un ejemplo. Uh, he unders the book. He underlined the book. Yeah. That is it. Underlined the book. And the last one. Uh, want. You know what is want, right? Want. Yes. So, Great. an example. I want I want tacos. I wanted tacos yesterday. Okay, good. <laughs> that is a good one. Nice. Okay, um, so esto es como la parte de los verbos regulares. Hoy hemos avanzado mucho. Sin embargo, Mira, si no me... sería muy bueno que practiquemos. Sí, eh, Revisen los verbos. Quizá hay que aprenderse estos y algunos otros poco a poco. No, 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 no. Y luego pues ir uh, practicándolos. Vamos a ver cómo los practicamos, ¿ok? So, any question before we finish by now? Uh, teacher, es, yes. más, es mejor aprenderse los regulares primero y después los irregulares. Lo puede hacer ordenado, ajá, porque así usted identifica estos son regulares y estos son irregulares. Pero son infinitos, ¿eh? yo lo mismo que no se acaban nunca. <risa> bueno, son, son bastantes, la verdad es que incluso hay unos verbos raros que casi no usamos nosotros, o no se ocupan incluso en español, ¿verdad? 
Uh, pero, pero poco a poco, primero vamos con lo más común, por eso yo les traigo un listado, pero no tan grande, aunque de irregulares sí es un poquito más largo, porque Los irregulares son bastantes. Son, son bastantes y me interesa también que vayamos conociendo cómo cambian, ¿verdad? Entonces hay que, hay que saber cómo es en pasado, esa es la parte interesante. Aunque los irregulares algunos son en pasado, cambian, en participio se siguen igual. Uh -huh. Ok, so, uh, any question before we finish by now? No. no ahora, fue, ahora fue más de gramática, pero ya cuando vayamos más avanzados vamos a empezar a utilizarlo. ¿verdad? Ahí donde quiero escucharlos es hablar en, yes, en pasado. <laughs> sí. It would be very nice. No espero mucho. Okay, my friend, so it was a pleasure. Uh, have a wonderful night and see you tomorrow. Okay, okay teacher. Good night, teacher. Good night, good night, good night, 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 night everyone. Bye-bye. Bye. 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 Bye.